അപ്പം മച്ചാമാരെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മുട്ടം പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്നല്ല പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഷവമിയുടെ ലെവൻ ടി പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫോണാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഗ്രീൻ ലൈൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി കിടന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഒരു പിടുത്തല്ല കാരണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കമ്പനിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോണായിട്ട് നമ്മുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ അവരാദ്യം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് തന്നില്ല നമുക്കത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒൻപതിനായിരം രൂപ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷാമിക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ചു നോക്കി ഷാമിക്ക് മെയിൽ അയച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ജോബ് കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ റിപ്ലൈ കിട്ടിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ട്വിറ്ററിൽ പോയിട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിന് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല സോറി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സംഭവം വാരണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഫോണാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ വരാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ മൂന്ന് ലൈൻ ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഒരു ലൈൻ ആവുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ലൈനുള്ള ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പൈസ വാങ്ങിച്ചെടുക്കും ഷോ മീഡിയയിൽ നിന്ന് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇതുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ സാംസങ്ങും അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഷോമി ഇതുപോലുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഫീഷ്യലി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഷോമി യൂസേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോമിക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു പണി കിട്ടും ഷോമിക്ക് പണി കിട്ടണേക്കാൾ നല്ലത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കാണ് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷോമി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിനെ വിശ്വസിച്ച് ഈ ഫോൺ എടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ഓൺ ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഇതൊരു കോമൺ സിനാരിയോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയതായിരുന്നു വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് പ്രോസസ്സറൊക്കെ ഉള്ള നല്ല കിടിലാൻ ഒരു ഫോണായിരുന്നു നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരികയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളാണ് കാരണം നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് സോ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷാമി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരോടൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരോട് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഉടനെ ചാടിക്കേറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി ഈ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ ലൈൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടി നമ്മളെന്തായാലും ഇനി ഇതിനെ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഷോമി ഇത് തരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാനിങ്ങും അപ്പോൾ